Hello, Namala last class, Namala Paranada concepts in a Gurshadana, different types of concepts, Engiana concepts, Adavala the form, you know, the Engiana, Adinda characteristics in the Kiana, Pinadavala psychology, psychological process, or Engiana concepts develop in other, Adavala different factors of concepts. Itra Garingalana, Namala last class in Varanada. Then, in the number of types of concepts, are the type of concepts are the logical or artificial concepts, and second one natural concepts. So, what is logical concepts? Logical concepts are these ones that can be clearly defined by a set of rules or properties. Either example, number correct title or rule. That is the concept. So, you can see the basic example. We will consider a figure in the geometry. We will consider a figure in the triangle. We will consider a figure in the triangle. We will consider a figure in the triangle. We will consider a figure in the figure in the triangle. We the figure in the triangle. We will uh, we will say protractor. We will say that the degree is the set of rules are included So, that is the logical concepts. Then, the second one is artificial concepts. Artificial concepts it can be divided into four different kinds based on governing rules. That is, artificial concepts. Nala kinds of rules such as artificial concepts. So nala kinds of rules. First one symbol concepts. Symbol concept one set of common properties define a concept. That is either single item or a common property other in diarium. Other it's a diarium are concepts developed in the diarium. That is, for example, triangle, sorting cards to create a circle from a pile and triangle from another pile. That is, or a property which or a sum of a card which it is a circle in Dakuno, same a card which it is a number of a triangle in Dakuno. So, number of you in the property is same. Okay, that is simple concept. Now, the artificial concepts are different kinds of uh, rules. First one, simple concepts. That's Then, second one, conjunctive concepts. Conjunctive concepts are It's defined the presence of several characteristics. Okay, one of the characteristics is that. For example, we have a football ground. Football ground we will be able to shirts t-shirts t-shirts players correct so, we will identify the concepts that we have That is second conjunctive concept. Then, third one distinctive concept. That is the concept that is generally very complex and difficult to attain. Okay, that is the first one. Bus, car, jeep, scooter. That is the place where we place the concept. But we have to go to the automobile section. We have to go to the bus, car, jeep, scooter. That is the place where we have to go to the automobile section. We have to hospital related nurse, doctor. We have a hospital in that section. We have a petrol coil. We have a fuel in the DD. So, we have a section We have a concept. That is the distinctive concepts. We have relational concepts. Relational concepts are in terms of relationship between the elements and not in terms of absolute properties or properties of elements. That is, relational concepts are 
ഇപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് ഒരു അഡോൾട്ട് ഇവ രണ്ടുപേരുടെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചൈൽഡ് ബോയ് ഒരു അഡോൾട്ട് ബോയ് ഇവ രണ്ടുപേരെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്താണൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് അതിലൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ അതാണ് ആബ്സലൂട്ട് പ്രോ അതായത് റിലേഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അന്ന് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു നാല് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ നാലെണ്ണമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ആ നാല് ബേസിക് റൂൾസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സെ തേർഡ് വൺ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ റിലേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സിലെ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാ ആംഗിൾസും കൂടിയുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് റൂളായിരിക്കും അതിനുള്ളത് അതിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഏത് കാലത്തും അത് കറക്റ്റ് റൂളായിരിക്കും എന്നാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ നാല് ബേസിക് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത് നാലും എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നാല് ബേസിക് റൂൾസ് ആണ് എന്തൊക്കെയുള്ളത് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് റിലേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പ്രിസൈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ക്ലിയർ കട്ട് ബൗണ്ടറീസ് ആർ ഓഫൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോറി പ്രോട്ടോ ടൈപ്സ് അതായത് നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസോ ഒന്നും അതിനുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ കട്ട് ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് ആർ ദി ബെസ്റ്റ് ഓർ ക്ലിയർ കട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സംതിങ് വിച്ച് എമേർജ് ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് അതായത് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ബൗണ്ടറീസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ബൗണ്ടറീസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സോ അതായത് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരാം ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാംഗോ ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവോക്കാഡ അതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം എന്നില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ആർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ഡ്രോയിങ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പം വേറെ കുറേ ആർട്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നില്ല സോ നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ബൗണ്ടറീസ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൗണ്ടറീസ് വെച്ച് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ concepts and natural concepts first point artificial concepts are well defined and rules connecting the features are precise and rigid natural concepts are usually not well defined ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റൂൾസ് അതിൻ്റെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റൂൾസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും അതിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്തിൽ നാച്ചുറൽ
ടൈപ്പ് സോ അത് നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ നോ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും ഏത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആഫ്രിക്കയിലായാലും ഒക്കെ എന്താണ് ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വേണം ഓക്കെ അത് ആ ഒരു കറക്റ്റാണ് അത് അതിൻ്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റാണ് അതിപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അത് കറക്റ്റായിട്ടില്ല എന്നാൽ നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഹൗ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വണ്ണാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് അതായത് നാല് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് കൺസെപ്റ്റീവ് റൂൾസ് റെലവൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലിൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ലെവലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വേണ്ടേ നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയുന്നു നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം വേണോ നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അവർ സെൽഫ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ദെൻ അതിൽ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇമേജ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് തോട്ട് നമ്മളുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് തോട്ടിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് പ്രോ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ആൻഡ് ഇമേജസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇമേജ് ഇമേജിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജസ് ആർ മെൻറ്റൽ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് thinking involves the manipulation of such visual images okay nammale images ennu parayunnathu endana it's a mental picture nammal ippu oru kaaryam imagine cheyumba enganeyana adu nammal manasil ingane image cheyidondirikkana appo ningal enna vicharikkunnundavum അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇമേജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കുളിക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫുൾ ഇമേജ് ഇമാജിനറി ഒരുപാടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഹൈ ലെവലിൽ പാസ്സാവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പി ജി ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എം ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ ഹൈ ലെവലായിട്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ സാലറി വരുന്നു ഫസ്റ്റ് സാലറിക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ വീട്ടിലത്തെ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ആ എന്താ മറ്റേ ഇതിൽ പറയണ പോലെ അടിപൊളി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇമാജിൻ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നവരാണ് സോ ഇമാജിൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മെൻ്റൽ പിക്ചർ ഓഫ് ദി വേൾഡ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുള്ള വേൾഡിനെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമുക്ക് അവിടെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഇമാജ് ഇമേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ റിസർച്ച് സീംസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മെൻ്റൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ഇമേജ് ഓർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആർ വെരി സിമിലർ ടു ദോസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ ആക്ച്വൽ ഇമേജ് ഓക്കെ റിസർച്ചുകൾ അതായത് ഇമേജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിസർച്ചിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെൻ്റൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാണ് ഓൺ ഇമേജ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ വെരി സിമിലർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മാനിപ്പുലേഷനും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റും ആ ഒരു രീതിയെ കുറിച്ച് ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻസാണ് നമ്മളവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൺസ് വി ഫോം എ മെൻ്റൽ ഇമേജ് വി പെർസീവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാ ഒരു പ്രാവശ്യം മെൻ്റൽ ഇമേജ് നടത്തിയിട്
പാടത്തിൻ്റെ വരമ്പിൽ കൂടെ നടന്ന് വരുന്നു അന്ന് ചിലവർ വിചാരിച്ചിട്ടു ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ വരുന്നു ചിലവർ പട്ടുപാവാടി ഇട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടീനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചിലവർ ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടീനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലവർ മുടി ഫുൾ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് ആ മുടി ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലവർ രണ്ട് സൈഡ് മുടി പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ആയിരിക്കും ചിലവർ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ചിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് വരുന്ന പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കാം സോ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താണ് ഇമാജിൻ പവർ ആണത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടി പാടവരമ്പത്തിൽ കൂടെ നടന്നു വരുന്നു അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ആ കുട്ടീനെ ബാക്കിയുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ ആക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങളാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ല പുസ്തകത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറിൽ കൂടെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം സോ അത് പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് വേർഡാണ് നിങ്ങളെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിലിമുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ഫിലിമിൽ മമ്മൂട്ടി അധ്യാപകനായിട്ട് പേളി മാണി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവാം പുള്ളിക്കാരൻ സാറാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഫിലിമിൻ്റെ പേര് അറിഞ്ഞൂടാ അതിൽ ഈ ഒരു സെയിം ഡയലോഗാണ് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു വരുന്നു പാടവരമ്പത്തി കൂടെ നടന്നു വരുന്നു സോ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് സോ ഇമാജിൻ പവർ ഒരുപാടാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബാക്കറിയിലാണ് ബാക്കറിയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇമാജിൻ എന്തായിരിക്കും ബാക്കറിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണണു നമുക്കത് വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ബാക്കറി ലെവൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള മോഡലായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കണുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്ര 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇമാജിൻ ചെയ് എല്ലാവരും ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് മേ ബി സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ടച്ച് ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈവൻ പെയിൻ അടക്കം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഇല്ലേ ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറുതെ ഭാവി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കാല് ചെറുതായിട്ട് വീഴുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നു ഒരു ദിവസം വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നു എൻ്റെ കാല് പൊട്ടുന്നു സോ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടക്കം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ നമ്മുടെ ഒരു തോട്ടിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് റോൾ ഓഫ് ഇമാജിൻ തിങ്കിങ് ഇമേജസ് ആർ ബേസിക് ടൂൾസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇമേജസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പാസ്റ്റ് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് കോൺസിസ്റ്റ്യൂട്ട് ദി എലമെൻസ് ഓഫ് വിച്ച് ഐഡിയാസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓക്കെ റോൾ ഓഫ് ഇമേജ് ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജസ് ഇമാജ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമാജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റ് സെൻസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവ് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പല എലമെൻസും വെച്ചിട്ടാണ് എന്താവുന്നത് ഒരു തിങ്കിങ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം നാളെ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാളെ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്